Quería que uh, empezamos a, a cambiar el estilo de pensar cuando alguien dice, a veces tú tienes que decir, sí, estoy interpretando en una forma amilenial para que ellos comprendan. Pero desde allí tienes que explicar que es, es mal nombre, muy mal nombre. Tu comprensión de la estructura interna de la revelación también tiene una gran influencia en la interpretación eh, elegido. Entonces nosotros estamos ya tratando de utilizar exégesis y este incluye no simplemente el idioma, incluye todo. Entonces es parte de la gramática, yo creo, la estructura de Apocalipsis. Entonces vamos a dedicar un tiempo al esquema bosquejo de esta carta pastoral de la revelación hoy día. Revelación, a veces lo pongo aquí, Apocalipsis, otras veces es la misma cosa. Ustedes comprenden eso. Hay una construcción lingüística clara y muy bíblica porque se usa en muchas partes de la Biblia y común presente en Apocalipsis. Necesitamos tomarnos un tiempo para entenderla ya que no se utiliza en nuestras culturas e idiomas occidentales de hoy. Entonces tenemos que pasar un rato tratando de comprender lo que Juan fue receptor de Jesucristo mismo y creo que lo que él recibió incluso, incluyó a este sistema de uh, construcción del bosquejo. Están presentes en la Biblia los contornos de estilo occidente. Puede ser. Buena pregunta. Casi todas las Biblias del estudio, comentarios, sermones, usan el esquema del estilo occidental, no oriental. Israel es del oriente. También Juan, allí en lo que es Turquía, hoy día, también es oriente. Pero casi todos nuestros Biblias del estudio, incluyendo uh, las Biblias del estudio en español, siempre tienen un bosquejo a principiar. El bosquejo que siempre ocurre allá es occidental, no oriental. ¿Ok? Entonces, estos esquemas generalmente no aparecen en los textos bíblicos. Son impuestos sobre el texto por nuestras preferencias culturales y prejudiciales. Entonces, eh, eh, quiero que pongamos bastante atención a este, a este asunto. Hay otros tipos de esquemas y ayudas de enseñanza y aprendizaje que ocurren en la Biblia. Claro que sí. Al igual que las tres cartas del Evangelio de Apóstol Juan, la carta de Apocalipsis tiene un esquema interno. Vamos a revisar un poco el Evangelio y las tres cartas en un momentito para que ustedes miren. Pero esta es la idea de un esquema típico occidentalizada. Lo cogí de una Biblia del estudio. Creo que tal vez es uh, de la reforma de uh, R.C. Sproul. Hay un saludo, hay un cuerpo, y hay un solo capítulo en uh, Segundo San Juan. No, no, hay, no hay más capítulos. En todos esos son versículos. Cuerpo de la carta es de 4 a 11, entonces 4 a 6 es sobre el amor y obediencia. Y uh, de 7 a 11 es el peligro de la falsa enseñanza y la respuesta bíblica a los falsos maestros. Y finalmente, en versículos 12 y 13, hay una conclusión y despedida. Entonces, si estás mirando a esta, ¿qué piensan ustedes es el mensaje principal de esta carta según este esquema? El, el bosquejo que estamos mirando aquí. Vamos a ver porque es en un estilo quiásmica que les mostré ayer 
Entonces es como una flecha, es la mitad de un X, por eso se llama Ki, que es la letra griega para un X. Entonces es la mitad de esto. Entonces el punto principal en, en, en el bosquejo que acabamos de ver, no se puede notar qué es, a menos que estás buscando a la mitad de la carta. Ok, están aprendiendo ustedes ya muy rápido eso, yo creo. Entonces, siempre quiero que nosotros contamos con eh, la construcción quiasma en cualquier parte de la Biblia. Vamos a ver otras partes en el, un momentito. Una quiasma es también un estilo de escritura que utiliza un patrón de repetición. Cualquier maestro en cualquier sujeto aquí o en cualquier parte del mundo va a tener el principio principal de enseñar es la repetición. Y tenemos que acordarnos que todos los oyentes en el día de Juan, casi todos no pudieron leer, escribir, cosas así. Fueron puros oyentes hasta el tiempo de la imprenta. Y este fue parte de lo que pasó en el tiempo de Martín Lutero e impulsó a todo el mundo empezar a leer. Hasta entonces, la iglesia católica estaba diciendo, si nosotros te enseñamos, es la verdad. Y las cosas que estaban enseñando no fueron toda la verdad. Y Martín Lutero estaba llamando la atención en eso. Por eso principió la reforma. Entonces, es un recurso literario en que se presenta una secuencia de ideas y luego estas ideas se repiten en orden inverso usualmente. Puedes incluir o no la repetición de palabras. Vamos a ver más de eso. Vamos a viajar a través del libro de Apocalipsis. Vamos a ver una repetición de ciclos quiásmicos. De la forma en que Dios a través de su espíritu comunica a su pueblo el aliento y pastoral que él pretende. La mayoría de las quiasmas que vamos a descubrir en Apocalipsis consisten en siete partes. ¿Leyeron la hoja anoche sobre los números? ¿Qué importancia tiene siete en el libro de Apocalipsis? Pero debemos reconocer desde el principio que no se requiere que los quiasmas tengan siete partes. Vamos a ver que hay un par de sistemas en Apocalipsis que solo tienen tres partes. Les voy a mostrar. Entonces, aunque los quiasmas que Juan generalmente usa son números impares, hay momentos en que un quiasma puede consistir en un número par de partes. Entonces, vamos a ver más de eso. Aquí hay un ejemplo de bíblico de, una, de un quiasma de Mateo 6.24. ¿Cuántos han predicado este versículo? Yo sí, muchos, espero. Y no sé qué fue el punto central que utilizaron ustedes en sus sermones, pero yo he tenido que batallar un poco para comprender qué es ese punto. Pero aquí se puede mirar que la A aquí y la A prima que está ahí abajo, ninguno puede servir a dos señores y ahí abajo no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y usualmente este es el punto que empezamos a predicar, ¿no? Es la última que está por ahí. Ve porque oriará al uno, o ve prima y menospreciará al otro. Son paralelos. Y el centro, y amará al otro y estimará al uno. Entonces estamos viendo que todo está construido alrededor de este punto C. Y este debe influenciar cómo predicamos la A, la B y B primo y A primo. ¿Me explico? Ok. Aquí es otro. 
de Juan, San Juan, el Evangelio, 13, 36 a 14, 5. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Abajo, dice, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo conocemos el camino? La ve, Jesús respondió, ¿a dónde yo voy? No puedes seguirme. Y la ve abajo y tú sabes el camino a dónde voy. Ya te he dicho, <ríe> si lees todo el libro de San Juan. Sí, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedes seguirte ahora mismo? Daré mi vida por ti. Oh, qué, qué precioso expresión de, de Pedro. Su personalidad y todo eso es muy, es muy latino. <ríe> le gusta expresarse, ¿ok? Y aquí abajo, entonces, si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te recibiré a mí mismo para que donde yo esté, allí estés tú también. No parece tan paralelo, ¿no? Pero piense, si pone C con C primo aquí abajo, ¿qué está diciendo y a quién está diciéndolo? Está hablando a Pedro, aunque tú me niegues tres veces, yo voy preparando un lugar para ti, dice. ¿Ok? No para ustedes, es para ti, Pedro. Entonces, de Jesús respondió, ¿pondrás tu vida por mí? De cierto, de cierto, os digo que un gallo no cantará hasta que me niegues tres veces de abajo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, te lo habría dicho. Porque voy a preparar un lugar para ti. Interesante, ¿no? Está hablando a Pedro. Entonces, de punto central, el autor que, con quien uh, grabé todo eso, estaba utilizando el sistema donde siempre ponga un X allí al centro. Uh, yo prefiero seguir con las letras, uh, pero es la, la misma cosa. Entonces, sea un letra E o sea X, no te turbe tu corazón. Creer en Dios, creer también en mí. La, el punto central de todo este discurso a San Pedro. Interesante, ¿no? No se puede definir cada cosa sobre un versículo entero o un capítulo entero porque el hombre que marcó todos estos números, no sé, sabemos quién fue ni cuándo ocurrió, pero estamos asegurados que estaba en caballo porque no hace sentido <ríe> muchas de las divisiones que se hicieron en nuestros Biblias. Entonces estaba ya tratando de escribir el caballo. <ríe> es un chiste, pero uno de mis profesores me dijo eso y, y siempre lo he acordado. Entonces van a ver que dividen los versículos de vez en cuando en uh, dos partes o tres partes. Entonces ahí en la A arriba dice 1336A. En B es 1336B. Es decir, que el versículo ya contiene dos cosas distintas. ¿Ok? Entonces, tiene tú toda razón. No se puede confiar en dónde dividieron los versículos. Tiene que leerlo ciego a, los, a, a las marcaciones de, de versículos y capítulos. Y vamos a verlo en el bosquejo de uh, Apocalipsis. ¿Ok? A veces van a ver... Una, un versículo que tiene tres partes o cuatro partes. Entonces, sigue poniendo C y D al final para indicar cuál parte del versículo está uh, anotando allá. Este es de San Juan mismo, el Evangelio. Y todo el libro de San Juan tiene estilo, quiasmo. A muchos de los que miren estos versículos, se les enseña que la morada en el versículo 14.2, este es allí, 
a 14 dos el letra D en casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así te lo habría dicho porque voy a, a preparar un lugar para ti es cierto pero muy pocas veces estamos predicando eso es lo que dijo a Pedro y si tú has tenido algunos momentos de rechazar a Cristo como Pedro lo hizo ¿qué está diciéndote? Entonces, nos ayuda muchísimo reconocer la construcción que existe en este, en este parque. Entonces, el versículo 14 se concede después de la muerte física del individuo. Para ellos, ese lugar es su habitación en el cielo. Sugiero que aquellos que han creído sinceramente en Cristo, tienen a Cristo en en ellos están en Cristo. Es decir, creo que este quiasma coloca esa habitación en él y en nosotros. Aquí se define como la morada. La repetición en una dirección externa hacia adentro es la clave para reconocer las quiasmas. Hay cientos y cientos de quiasmas en toda la Biblia. Lo divertido es encontrarlos y luego aplicarlos en su estudio bíblico. Y es muy divertido. Al leer la Biblia y descubrir un quiasma, trata de entender por qué los versículos se han emparejado de esta manera. Por tanto, esta, este quiasma me dice que creer sinceramente tanto en Dios como en Cristo es el punto central empático con el segundo énfasis de aquellos que lo hagan, seguirán ese camino hacia su morada. El apóstol Juan utilizó estas estructuras en sus cinco cartas. Primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Apocalipsis. Todos tienen esta construcción. Entonces, echamos un breve vistazo a las tres cartas pastorales primero después al el Evangelio. Y la segunda carta de Juan, yo he descubierto por qué primero Juan es primero Juan y tercero Juan es tercero. ¿Sabes qué es la regla que utilizaron para ponerlo así? El número de palabras griegas que contiene. Entonces, primero San Juan es la más amplia. Segundo San Juan es la segunda más amplia y la tercera, la tercera. Todas las cartas de San Pablo fueron organizadas en la Biblia en la misma estructura. Las más palabras hasta los menos. No es cronológica. Interesante, ¿no? Si ¿Sí supieron eso, ustedes, es una maravilla. Entonces yo, por estudiar las tres cartas al fondo, con sus estructuras que son quiásmicas, y estudiándolos, he diseñado yo personalmente que la segunda carta fue la primera que fue escrita. Y cuando estoy enseñando esas tres cartas, siempre al principio empiezo la, el estudio con la segunda carta. ¿Ok? La tercera carta probablemente fue la segunda porque fue escrita. Vamos a revisarlo. Y la primera carta fue probablemente la tercera. Pero en orden de la Biblia parece que la primera es la primera. Tiene que comprender cómo fue estructurado nuestra Biblia y olvidarlo. Y empezar a estudiar qué contiene, qué dice, en qué orden ocurrieron. Ya sabemos un poco de la orden de los libros de San Pablo porque tenemos un libro que nos ayuda a organizar. Se llama Hechos. Contiene sus tres viajes. Algunas veces Pablo se, aunque soy prisionero, pues sabemos entonces cuándo está hablando. ¿Ok? Y entonces Apocalipsis probablemente es el último de las cartas de Juan. Y estoy casi seguro que ustedes van a aprovechar conociendo estas cosas que les estoy enseñando ahora. ¿Okay? No, sé, no sabemos exactamente, pero he examinado todos los expertos más inteligentes que yo. 
Y el evangelio probablemente fue escrito entre 80 y 90. La segunda carta de San Juan, probablemente entre 90 y 95, y la tercera también entre 90 y 95, y la tercera carta de San Juan, probablemente 90 y 95, también. Es interesante a mí que San Juan no escribió nada antes que fue anciano. Cuando fue joven, un líder allí en la iglesia de Jerusalén no escribió nada. Escribió todo, parece, después que fue un pastor en la iglesia de Efesios o obispo de todas las siete iglesias que están por allí. Entonces, al igual que el resto de los libros del Nuevo Testamento, la organización 1, 2, 3 no significa nada. Se basa en su longitud nomás. Tiene más sentido cuando los lees, estudias, enseñas y predicas en orden diferente. Puede ser el orden que yo estoy utilizando o puede ser otro. Ok. Aquí son las fechas de casi todas las escrituras del Nuevo Testamento. No quiero que memoricen eso, pero quieren que descubran que estas cinco de Juan vienen al último, entre los años 80 hasta 96. Y quiero que se nota allí, al lado del segundo Timoteo, segundo Pedro, Pablo fue martirizado en Roma por Nerón después del incendio de 64. Es lo que podemos averiguar de muchas historias católicas. No son escritos en la, nuestra Biblia, pero la, hay historias que existen allí. Y probablemente Pablo fue martirizado. Le cortaron la cabeza, dicen, pero la Biblia no lo dice. Ok. Nerón fue emperador en este tiempo después del incendio de 64. Entonces alguien ha puesto aquí de Pablo, probablemente lo escribió a segundo Timoteo en 66 a 67. ¿Cómo lo hizo? Así es este asunto de fechas, ¿ok? No hay cierta nombre de nada, pero podemos utilizar otros recursos históricos Tratando de componer, pero yo cogí la lista de algunos eruditos uh, para poner las fechas allí y me sorprendió cuando vi a segundo Timoteo escrito después que había muerto <ríe> San Pablo en Roma. Ok, podría haber vivido dos o tres años allí. ¿Quién qué sé yo? Es posible que, que ocurrió así. Como dije ayer, ah, yo creo que Apocalipsis fue escrito en el año 95. Y todos los demás, el Evangelio y las tres cartas, algún rato entre 80. Y puede mirar que pasó 10 años sin que nada fue escrito. Judas fue escrito en 68 a 70. Sin nada más fue escrito hasta uh, el año 80 que son las cartas de San Juan. Entonces, el evangelio probablemente fue el primero, yo creo. Porque él probablemente reconoció, mira, tenemos Mateo, Marcos, Lucas. Yo tengo ejemplares en mi biblioteca personal. <risa> y lo que todos nosotros reconocemos, que Mateo, Marcos, Lucas son muy parecidos, ¿no? San Juan... Es también un evangelio, pero es muy distinto a los otros tres. Porque creo que Juan, estando allí como pastor, estaba pensando, mira, yo quiero que hay una teología en la forma que van a comprender las personas. Y lo puso en esta forma quiástica que vamos a ver, y, y lo puso en, en una forma de repeticiones de la teología de Cristo y la salvación. La segunda carta de San Juan, 
esquema occidental o quiástico, entonces. Aquí un esquema bosquejo típico de segundo San Juan. Ya lo hemos visto, no voy a pasar de eso de nuevo. Aquí a la izquierda es el esquema quiástico que he hecho yo para compararlo con este esquema occidentalizado. ¿Ok? Entonces los puse allí y aquí es que salió de segunda carta de San Juan. El saludo inicial. Hay un saludo final. Son los paralelos a obediencia amorosa. Es el estilo de los versículos 4 a 5 allí. La B. Y había abajo obediencia amorosa. Y si leen estos fotos, dice, me regocijé mucho al encontrar a algunos de sus hijos caminando en la verdad tal como el Padre nos lo ordenó. Ve abajo. Si alguien viene a ti y no trae esta enseñanza, no lo recibes en tu casa ni le des ningún saludo. Porque quien los saluda participa en sus obras malvadas. Entonces, aquí hay un punto de B, obediencia amorosa, agape. Aquí abajo hay otro punto de obediencia amorosa. Son muy duros estas palabras, ¿no? Yo recuerdo un estudio bíblico que estaba enseñando, principiando. Fue el primer día del estudio bíblico en un barrio de Quito, Ecuador. Fui allá a la casa que estaba en el barrio. Una mujer estaba prestando uh, su salón para que nosotros podríamos tener el estudio bíblico. Me había invitado a enseñarlo, etc. Y allí entré a la casa. Allí estaban dos personas sentadas en una sofa en su sala. Tenían camisas blancas. Placa de nombre aquí, negro. Corbata. Dos bicicletas afuera. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Solo yo y la mujer de la casa estaban allí. Entonces, y les saludé. Descubrí que fueron misioneros mormones de los Estados Unidos. Entonces yo le dije, mira, ¿qué están haciendo aquí esta noche? Oh, pues estábamos hablando en español para cortesía a la mujer que no hablaba nada de inglés. Podríamos haber hablado en inglés. Oh, estamos aquí porque queremos saber lo que ustedes enseñan. Interesante. Ya sé yo, les he estudiado a ustedes y qué es lo que enseñan. Y la verdad es que no están invitados aquí para esta noche a mi estudio bíblico. Sorpresa. Estaba pensando en este versículo B abajo aquí. Y ellos me respondieron, Señor, ella nos invitó. Es su casa. Entonces yo miré a la mujer y yo dije, ¿Tienes otro salón donde nosotros podemos tener nuestra reunión bíblica esta noche? Porque estas dos personas, yo sé por qué están aquí. Y no los voy a permitir estar en nuestro estudio bíblico. Es la primera estudio bíblico. Es el primer tiempo que algunos de esas personas van a escuchar el evangelio. Quiero que dos lobos estén allí haciendo preguntas, creando problemas en el estudio bíblico. Además, yo sabía este versículo por aquí. Ni les saludo, dice. Por lo menos había saludado con, con ellos. Y la mujer dice, sí, podemos ir a, aquí a otro cuarto que tengo aquí atrás. Entonces, mientras entraba todas las personas invitadas para este primer estudio, fuimos allí atrás dejando a los dos mormones sentados allí en su sala. Todo el mundo, su primera pregunta fue, ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué estamos aquí y no allá con ellos? Yo había planificado predicar y enseñar el Evangelio de San Juan. Pero dije, Mira, esta noche vamos a estudiar otra cosa que escribió San Juan. Y fui a la segunda carta. Les expliqué. 
Otra cosa que no les he compartido todavía es con los dos mormones. Yo dije, estoy muy animado que ustedes entiendan lo que yo voy a enseñar. Yo, por la oportunidad de presentar lo que nosotros creemos, yo te voy a comprar un almuerzo aquí en Quito, en cualquier restaurante, sea lo más caro que existe aquí. Para el privilegio de compartirles qué estamos creyendo, les di cada uno una tarjeta mío con mis email, con mi teléfono de todos los informes que se necesitan. Y les dije, por favor, invite a su jefe, porque yo sabía que iba a venir el jefe con ellos en, en este tipo de ocasión. Ya había tenido experiencia con los mormones y los testigos de Jehová. Yo sé cómo funciona. Entonces, ellos los recibieron las tarjetas y cuando estaba ahí abajo, yo les dije, mira, yo quiero que ellos saben lo que nosotros estamos enseñándoles. Pero estoy enseñándoles lo que Juan escribió aquí en la segunda carta. Ni les dé bienvenido, pero he ofrecido comprarles un almuerzo en cualquier restaurante que ellos quieren aquí en Quito para que yo tenga oportunidad de enseñarles lo que nosotros creemos. Y lo dije a todo el grupo allí y ellos, wow. Fue interesantísimo el principio de este estudio bíblico. No, na, nada fue como yo había planificado. Pero esa es la importancia de conocer tu Biblia y lo que dice toda la Biblia y obedecerlo, especialmente cuando tú eres pastor o un líder que tiene que tomar liderazgo, un puesto de liderazgo cuando viene el momento. Y Jesús, ¿cómo se llama? A los falsos testigos, lobos, rabias. Ok, suficiente la lección que les estoy dando en cuanto a esta parte de la segunda carta. La C, la pureza doctrinal. Y esto es amor. Caminemos de acuerdo con sus mandamientos. Este es el mandamiento. Tal como lo has escuchado desde el principio para que debes caminar en él. Bueno, ambos Dios el Padre y Cristo Jesús dijeron, si me amas, que me obedezcas. Aquí es en la segunda parte de San Juan. La letra C abajo también es pureza doctrinal. Cuídense a sí mismos para que no pierdan por lo que hemos trabajado, sino que ganen una recompensa completa. Todo el que sigue adelante y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Quien permanece en la enseñanza tiene tanto el Padre como al Hijo. ¡Wow! He notado en la estructura de Juan, él está siempre poniendo unos puntos doctrinales casi al centro de la letra D. ¿Cómo puedes conocer la verdad y los portadores de la verdad? Porque muchos engañadores han salido al mundo, aquellos que no confiesen la venida de Jesucristo en la carne. Tal es el engañador y el anticristo, que es el punto principal del segundo San Juan. Aquí está. Todo lo demás está construido alrededor de este punto para añadir comprensión completa. Esta es la ventaja de mirar estructuras quiásmicas que contienen la Biblia. Ahora, un breve ejercicio de interpretación. Uh, no tenemos tiempo a hacer eso en este momento. Entonces, no quiero demorar más tiempo en, en Segundo San Juan en este momento. Continuemos y echemos un vistazo rápido a Tercera Carta de San Juan. Interesantísimo. Saludo inicial y saludo final, obediencia, obediencia, doctrina, doctrina, un paso extra, fidelidad es la letra T. Ustedes pueden leer esas cosas más tarde. 
Ok. ¿Qué es el punto principal en la tercera carta? Vamos a leerlo. El anciano Agallo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. En la, en la segunda carta estaba hablando de los uh, hijos de la mujer. Amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen en su viaje. Pues ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero diátrofes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas. No reciba a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulso de la iglesia. Amado, no limites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirteles más con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos se saluden, saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Hay dos personas aquí, dos ejemplos, y el punto central es debemos discernir ¿Quién es la persona buena que está trayendo la verdad? Demetrios no es uno de ellos y prohíbe que ellos entren. ¿Qué fue el punto de la segunda carta? Así van a conocer quién es portador de la verdad. ¿Cuál es el punto aquí principal de la tercera carta? Entonces, ya puse eso la segunda porque había recibido el anciano gallo, había recibido la segunda carta. Y dije, ay caramba, ¿cómo voy a saber? Porque tengo, en estos días estaba ya un desfile de personas pasando por iglesias predicando. Y todo el mundo, como en Hechos vemos muchas veces, todo el mundo salía para escuchar a estos extranjeros hablar de sus temas. Entonces Gallo había comunicado a Juan, no tenemos la carta, pero es muy apuntada la tercera carta, preguntando, ayúdame a comprender cómo puedo distinguir. Entonces aquí... Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, los que acabo de describir. No operamos como Demetrio está operando. Interesantísimo la estructura que nos enseña, ¿no? Aquí es la quiasma del tercero San Juan. Primero San Juan, la tercera carta. Creo, no tengo por, por qué decirlo. Entonces, no tienen que reconocer mi preferencia, 
Pero creo que San Juan, probablemente por haber sufriendo persecuciones del gobierno romano, probablemente no quería viajar a las siete iglesias. Y él es obispo. Es la carta finalmente. Siempre estaba diciendo en la primera, en la segunda carta, en la tercera, no quiero escribir más. <risa> quiero venir en persona. Ahora no ha podido ir en persona. Y todavía quiere explicar las cosas de que él está recibiendo preguntas. Entonces hizo la primera carta de San Juan y milagro de milagro. Es un sistema de cinco quiasmas. Mira. Y cada uno de las quiasmas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tiene un punto central que puse en verde aquí, allí arriba y abajo. Ahora son los otros tres. Estos puntos centrales he puesto y yo sé que no, no, no se puede leerlos en este momento. Ok, entonces aquí están. Mira lo que dice el quiasma central. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Veces los hijos del dia diablo. ¿Qué fue el tema central de segundo San Juan? La misma cosa. De tercera San Juan, la misma cosa con ejemplares. Primero San Juan es el mismo tema. Los otros puntos centrales de los otros que asmos que estaba notando allí. Arriba es que los anticristos son mentirosos que niegan a Cristo. Y el quiasma paralelo abajo, que hay muchos espíritus y profetas falsos. Primero San Juan también dice que hay muchos anticristos. Recuerde esto cuando está leyendo Apocalipsis. Entonces aquí vamos a ver que hemos llegado a conocerlo a Cristo y estamos en él. Y la última, ¿cuál es verdad? De Cristo, Dios y la vida eterna. Miren los paralelos. Estoy poniendo, estoy poniendo solo los puntos céntricos que te mostré en el diapositivo antes. ¿Okay? Los temas centrales entonces de carta número uno, que fue el segundo San Juan. La carta número dos, que fue la tercera carta de San Juan en nuestras Biblias. Y la carta número tres es de primero San Juan. ¿Qué dice? Porque muchos engañadores han salido al mundo de aquellos que no confiesen la venida de Jesucristo en la carne. Y es una frase importante. Tal es engañador el anticristo. Tercera carta de Juan. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y finalmente... En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Qué maravilla! No No sé si ustedes han estudiado las primeras cartas, las tres cartas de San Juan, pero están todos hablando de la misma cosa. Cuidado con enseñarlos a personas que tal vez no son cristianos. Acabo de principiar, empezar un estudio bíblico y en la, estamos en un conjunto para ancianos ahora, mi esposa y yo. Todos tienen, son mayores de 55 años y no nos sirven comida, no nos bañan ni cosas así, pero tienen actividades para los ancianitos como nosotros. Entonces me acercaron un día las personas que están encargadas ahí, Timoteo, sabemos que tú eres un pastor jubilado. Por favor, nos daría el favor enseñar un estudio bíblico a nuestras personas que quieren asistir a uno aquí. Claro, con gusto. Hice un gran error porque decidí, voy a estudiar todos los cinco libros de Apocalipsis. Ni pudimos adelantar más que la segunda carta, que fue la primera cosa que enseñé. ¿Por qué? Ellos están preguntándome. ¿Los católicos son cristianos? ¿Los mormones son cristianos? ¿Los testigos de Jehová son cristianos? Tenía que responder con la verdad. No lo son. 
Algunos católicos que he conocido, yo creo que sí, probablemente son cristianos. No sé de ustedes, pero es, es mi experiencia. Y les dije eso, pero la teología de todos esos grupos no es la teología de la Biblia. Wow. Inmediatamente el grupo estaba ya 12 personas por allí. Llegó un varón que los demás habían mandado, por favor, hables con Timoteo que no podemos asistir más. Vino él para decirme, mira, no podemos aceptar esta enseñanza que nos dio. Si hubiera pensado bien, no hubiera principiado con la segunda carta de San Juan. Pero en estos días estaba muy ocupado en preparar este curso. Y no quería ninguna otra preparación para regresar de nuevo. Entonces decidí, ok, voy a enseñar estas cartas de San Juan y el Evangelio. Y, uh, finalmente Apocalipsis es donde iba con todo. <risa> Nunca pasemos por la primera carta que fue la segunda carta de San Juan. Entonces, cuidado. Un consejo que estoy dando a los pastores que están aquí. Entonces, Pablo dijo esas cosas también en carta número uno. Aunque tengo mucho que escribirles, prefiero no usar papel y tinta. En cambio, espero venir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestra alegría sea completa. En la tercera carta, él dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirtelas con tinta y pluma y porque espero verte en breve. Uh, hablaremos cara a cara. Por eso tengo mi orden de segunda carta primero, tercera carta segundo y primera carta que es mucho más amplia, mucho más teológica, mucho menos una carta. Ni tiene un saludo ni un despedido. No es forma de una carta, pero los eruditos que nos formaron la organización de nuestras Biblias decidieron, ah, es, es cortito, pongamos allí con las otras dos partes. Imagino, no sé, no sé, pero me hace sentido que esto es lo que estaba pensando. Entonces Juan en versículo 1, 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y finalizar esta primera carta con hijitos. Guardaos de los ídolos. Amén. Estaba diciendo todas las cosas que quería decir cara a cara, pero escribiéndolas. ¿Ok? Si existen esquemas estructurados internamente de primera, segunda, tercera cartas de San Juan que no son occidentalizados, sino hebraicos, son quiásmicas, ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? El libro de Apocalipsis. Siguen la estructura quiástica de las tres letras. Aquí es San Juan. No pude poner ahí versículos actuales. Porque la hoja salía como lo que vamos a entregar en un momentico de Apocalipsis. Ese es un resumen de mí y de otras personas. Fue una otra persona que descubrí. Había organizado. Es un libro de este porte y todo versículo está en su orden quiásmica en este libro. ¡Wow! De todo San Juan. El autor es un católico, pero tenía todos los versículos allí. No estaba hablando de los santos ni de la María, de todo eso. Y ya había hecho una obra. Realmente yo tengo captado aquí lo que él escribió. Fascinante, ¿no? Entonces, el punto central del Evangelio, Jesús, Hijo y Mesías, da vida con alimento espiritual de la Pascua y el agua, el vino, la luz, vista del tabernáculo. Este es el punto central del Evangelio. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado en esta forma? ¿Ok? Y ahí están los versículos que no hay espacio ni tiempo para incluirlos. Entonces, aquí estamos llegando finalmente a Apocalipsis. Introducción y conclusión. No pude poner todo en orden aquí, pero lo tengo aquí. 
el descubrimiento de las bendiciones para los cristianos y las verdaderas iglesias cristianas es la introducción de Apocalipsis. Conclusión. Las instrucciones finales y la bendición de nuevo de Dios para su verdadera iglesia y los verdaderos creyentes. Principia con bendición, termina con bendición y todo el libro enfoca en bendiciones a nosotros como creyentes y iglesias fieles. Los primeros tres capítulos están escritos para animar a la iglesia frente al sufrimiento. Entonces, quiasma número uno es un llamado a las verdaderas iglesias cristianas a ser fieles durante el sufrimiento. El ciclo siete es paralelo. La verdadera iglesia universal se regocija perfectamente, gobierna en Cristo, celebra a Dios, disfruta del nuevo cielo, la nueva tierra, el río de la vida y nada está maldito. Quiasma número dos, paralelo con quiasma seis. Lo que debemos creer acerca de los cristianos y las iglesias que sufren. Hmm. ¿Vamos a estar aquí durante la tribulación? Si ustedes no han pasado sufrimientos, quiero preguntar si realmente están viviendo por Cristo. No estoy buscando, no les conozco, pero así me juzgo a mí. Estoy viviendo por Cristo en tal forma que sufro. He sufrido allí en el complejo donde estaba enseñando un estudio bíblico. <risa> Todos me dejaron. Tuve que irme a la persona que me invitó a hacerlo, quien fue el director de todo allí, y le compartí. Mira, la gente no quiere escuchar la Biblia enseñada en la forma que yo, voy a, yo lo voy a enseñar. Entonces no puedo hacerlo más. Quítalo de horario. Pero quiasma dos, lo que debemos creer acerca de los cristianos y las iglesias que sufren. ¿Suena algo parecido a las tres cartas? La iglesia y los creyentes de Cristo son vindicados por la ira derramada. Allí arriba es lo que debemos creer, lo que debemos descubrir. ¿Qué debemos ser y cómo debemos actuar cuando estamos sufriendo? Allí abajo dice, algún día ya viene y los creyentes serán vindicados por la ira de Dios derramado. Y vamos a eh, estudiarlo en Apocalipsis. Que hazme tres paralelo de cinco. Lo que debemos creer acerca de los malvados que sufren. Y abajo, la iglesia y los elegidos son cosechados primero antes de los malvados. Estaba mencionando ayer, hay un tipo de rapto. La Biblia nunca utiliza la palabra rapto, pero yo sé que todos nosotros hemos escuchado de esto porque la interpretación popular hoy en día habla de rapto, que no vamos a estar aquí sufriendo cuando viene el milenio. Dios nos va a raptar. Así es, ¿no? Apocalipsis no lo enseña. Pero sí enseña que vamos a ser raptados y voy a indicarles más tarde por qué lo dice, cómo lo dice, en dónde lo dicen, porque no simplemente aquí en Apocalipsis lo dice. Y vamos a estudiarlo hasta la profundidad. Entonces no me hacen preguntas ahora. Pero Juan quería dar esperanza a la iglesia sufriendo. El quiasma número cuatro. Siempre en Apocalipsis hay estructuras de siete. El número cuatro siempre es un punto central de todo este quiasma. ¿Ok? Entonces aquí quiasma número cuatro dice la razón por sufrir y la reacción al sufrimiento de las iglesias. Y ustedes van a decir, es cierto. ¿Por qué he leído Apocalipsis tantas veces y nunca he descubierto esto? Las quiasmas 5 a 7 son de la iglesia victoriosa 
liberada del sufrimiento. Interesante, ¿no? Estoy utilizando muchos colores en, en todo lo que estoy presentando aquí. El color verde es muy importante porque siempre nos da consuelo pastoral. Entonces, cualquier rato que mires algo en verde, estoy tratando de enfocarnos en la parte que nos da aire, que nos da consuelo. Entonces, este número 3 y 5 tienen un color que utilizo para juicio. Los puntos centrales, a veces tengo azul o, lo que, o otro color, ya vamos a ver eso. Amarillo significa algo que debemos saber y tiene mucho que decir en cuanto al punto principal. Ok, entonces vamos a empezar a estudiar Apocalipsis. Ahora quiero que ustedes reconozcan que hay siete quiasmas grandes que incluye quiasmas más pequeñas y aún más que pequeñas. Son tres niveles de quiasmas en Apocalipsis. No es como San Juan. San Juan es más o menos, uh, la primera carta es más o menos sencillo. Pero en Apocalipsis es un poco más complicado. Yo quiero que ustedes tienen imagen de un escenario en tu mente. Ahí está. Entonces, si pongo aquí esta foto, ya tengo un mejor idea de qué se incluye en el escenario, ¿no es cierto? Entonces, hay un joven sentado aquí, pero casi no se puede mirarlo, pero aquí, con esta flecha, se puede mirar su cabeza y distinguir sus piernas allí abajo. Hay un joven allí, yo no sabía cuando vi la primera, ¿ok? Entonces, esta es una parte del escenario que está allí donde puse la letra C, allí arriba, mire. No sabía que estaba allí, ¿no? Aquí hay otra parte del escenario que casi no se puede distinguir ni en la amplificada que está a la derecha. Lo que está haciendo los quiasmas de Apocalipsis están enfocándonos en el mismo escenario. ¿Me explico? Entonces, cada quiasma cubre las edades entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver mucho más claro estas cosas cuando estamos ya estudiando. Recuerde, el elefante, nosotros queremos mirar todos los detalles que está allí en el escenario. Y este es Apocalipsis. Y es a dónde vamos hoy día. Vamos a principiar hoy. Ok, ya estamos en el principio. ¿Escuché algo? Hay seis personas que le Oh, ok, ok. Tengo una presentación total de este elefante y la, cada persona y todo eso, pero no, no tenemos tiempo para presentar todo lo que quiero. Entonces decidí quitarlo y solo poner un pequeño resumen allí, pero fue creado por algunos asiáticos. Elefantes son animales de Asia. Entonces ellos fueron los que crearon eso y lo vi en una presentación sobre el liderazgo o algo así en algún día. Dije, ah, este aplica a, a nosotros también aquí. Ok, entonces revisamos mi propia copia del esquema total del libro de Apocalipsis. Es la obra personal mía. No es una obra perfecta, pero es el producto de muchos años de lectura, estudio, consulta de otros autores, etc. Pero ustedes pueden hacer lo que pueden con él. ¿Ok? Pueden poner tu nombre allí y decir, eso es lo que yo creo. No me importa. Yo no tengo copyright en nada que hago yo. ¿Ok? Yo quiero que ustedes disfruten de todo que Dios me ha dado. Gracias, Dios. Ok, voy a enseñarlo, voy a regalarlo. Entonces, ya ustedes tienen mi permiso. Les regalo una copia de ella, tal como está redactada y corregida hasta hoy. Hasta anoche estaba haciendo una corrección. 
Siéntense libres de hacer ajustes y cambios como Dios le guía a hacer. Y por favor, envíenme un correo electrónico sobre mis cambios que está haciendo para ayudarme en mi proceso. <risa> okay. Mi correo electrónico está en la hoja de la esquema entregada que les vamos a entregar ahora. Por favor, sí, síguenme mientras la revisamos ahora. Aquí es donde vamos a principiar, es arriba. Tengo claves donde hay este tipo de línea azul. Es enfocándonos en la quiasma total del libro. La segundo nivel de quiasmas solo ocurre por verde. Y hay una tercera nivel de quiasma que ocurre y está en esos pequeños flechitas uh, rojas. Cualquier cosa que está en este esquema de verde es, debe, para mí es consuelo, es consuelo pastoral. Cualquier cosa que está en este color púpera es juicio. Repartimos la hoja.